ذكر الله عز وجل يجب على المسلم أن ينزهه فإذا دخل الخلاء وهو مأوى الشياطين ومحل النجاسات سيبعد ما لديه من أوراق فيه ذكر الله عز وجل فإن دخل بشيء مكتوب فيه ذكر الله فهو مكروه ولم يصل إلى درجة التحريف لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس الخاتم ولا ينزعه عند دخول الخلاء وكان مكتوبا عليه محمد رسول الله ويجوز الدخول به عند الحاجة كالبلوى التي ابتلي بها الناس في الأوراق النقدية فالتحليلة الموجودة في بعض الأوراق النقدية لا يشق على الإنسان في منعه من الدخول بها إلى الخلاء وأما القرآن فيحرم إلا إذا وجدت ضرورة كأن يخشى عليه من كافر أو يخشى عليه من السرقة أو نحو ذلك فخلاصة القول أن ما كان مكتوبا فيه ذكر الله فيكره الدخول به إلا عند الحاجة وأما القرآن فيحرم إلا عند الضرورة